ஊரடங்கு காலத்தில் உடலை ஆரோக்கியமாகவும் கட்டுக்கோப்பாகவும் வைத்திருக்க யோகா உதவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை கட்டுப்படுத்த இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்ட இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு மற்ற நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாக உள்ளது சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் வரவேற்பு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் நாடு முழுவதும் உள்ள நிலைமைகள் குறித்து மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் உயர்நிலைக்குழு ஆய்வு ஊரடங்கு காலத்தில் உணவு தேவைப்படும் மக்களுக்கு சமைத்த உணவை வழங்க ரயில்வே ஏற்பாடு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உலகில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்தை நெருங்குகிறது பொருளாதார நெருக்கடிக்கு அஞ்சு ஜெர்மனியில் மாகாண நிதியமைச்சர் தற்கொலை விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பரவுவதை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள சூழ்நிலையில் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்க யோகாசனம் செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தமது உடலின் ஆரோக்கியம் மற்றும் கட்டுக்கோப்பிற்கு என்ன காரணம் என்று யாராவது கேள்வி எழுப்பினால் அதற்கு யோகாதான் காரணம் என்று தம்மால் உறுதியாக பதிலளிக்க முடியும் என்று கூறினார் மேலும் தாம் நாள்தோறும் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு விதமான யோகாசனங்களை முப்பரிமாண வடிவத்தில் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் அதே நேரத்தில் தாம் ஒரு உடற்பயிற்சி நிபுணரோ அல்லது மருத்துவ நிபுணரோ அல்ல என்றும் ஆனால் பல ஆண்டுகளாக யோகாசனம் மேற்கொள்வதை தமது வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக கடைபிடிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இதன் மூலம் தமக்கு அதிக பயன் கிடைத்துள்ளதாகவும் இதேபோன்று நாட்டு மக்கள் அனைவரும் யோகாசனம் செய்தால் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க முடியும் என்றும் அப்படி யோகாசனம் செய்து வருபவர்கள் அதற்கான புகைப்படங்களை தம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை எதிர்த்து போராடும் மாநில ஆளுநர்கள் முதலமைச்சர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவ்வப்போது கலந்துரையாடி வருகிறார் நாள்தோறும் சுமார் இருநூறு பேருடன் அவர் கலந்துரையாடுவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்தியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை கட்டுப்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட உலக நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாக விளங்குவதாக பலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் செயல்படும் சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் அஜ்மத் ஆயுப் மிஸ்ரா என்ஐஏ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசுகையில் பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதி கில்ஜெட் பலுசிஸ்தான் ஆகிய பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவின் சமூக விலக்கலை பொதுமக்கள் கடைபிடிக்காததால் நிலைமை மோசமாகி வருவதாக கூறினார் பாகிஸ்தானில் திறமையான தலைவர்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் நிலைமை கைமீறி செல்வதாகவும் கோவிட் பத்தொன்பது பரவலை தடுக்க தேசிய தடுப்பு நடவடிக்கை அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் பாகிஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்ட கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளிகளை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிக்கு அந்நாடு அனுப்புவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கில்ஜெட்டிலிருந்து அமெரிக்கா சென்று வாஷிங்டனில் செயல்பட்டு வரும் அரசியல்வாதியான செஞ்சி ஹெச் ஷெரிங் கருத்து தெரிவிக்கையில் உலகில் நான்காவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்டுள்ள இந்தியாவின் தலைவராக இருக்கும் பிரதமர் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக கூறினார் பாகிஸ்தானில் நேற்றைய தினம் வரை பதினைந்தாயிரம் பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதிகபட்சமாக பஞ்சாப் மாகாணத்தில் ஐநூற்று எழுபது பேரும் சிந்து மாகாணத்தில் நானூற்று பேரும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் நூற்று பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை பதினோரு பேர் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தனர் கோவிட் பத்தொன்பது பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் எடுக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தில்லியில் நேற்று உயர்நிலைக்குழு ஆய்வு செய்தது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த குழுவின் கூட்டத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உள்ளிட்ட மூத்த அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாடு முழுவதும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விநியோகம் மற்றும் இருப்பு குறித்த தகவல்களை அதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் விளக்கினர் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு மருந்து மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை கொண்டு செல்ல சரக்கு விமானங்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் கூறியிருக்கிறார் இது தொடர்பாக தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு உத்தரவால் இம்மாநில மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் நாட்டின் மையப்பகுதியில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுக்க அரசு கவனம் செலுத்துவதைப் போல் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மீதும் கவனம் செலுத்தும் என்றும் கூறினாா் 
வடகிழக்கில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் எவ்வளவு மருந்து பொருட்கள் தேவை என்பதை மத்திய அரசுக்கு தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வடகிழக்கு மாநில மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உயர் முன்னுரிமை வழங்குவதாகவும் அவர் கூறினார் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பெருமளவில் அம்மாநிலத்திலிருந்து வெளியேறுவதை தடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அந்த மாநிலங்களிலேயே போதிய தங்குமிடம் உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய ஏற்பாடுகளை செய்து தர வேண்டும் என்றும் தேவைப்பட்டால் தற்காலிக தங்குமிடங்களை ஏற்படுத்தலாம் என்றும் மத்திய அரசு யோசனை தெரிவித்துள்ளது தலைநகர் தில்லியிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலை மார்க்கமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு நடந்து சென்று தகவல் வந்ததை அடுத்து இந்த அறிவுறுத்தலை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது தொழிற்சாலைகள் கடைகள் வர்த்தக நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு முழு சம்பளத்தை எந்தவித பிடித்தமும் இல்லாமல் வழங்க வேண்டும் என்றும் இதனை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அதேபோல் வீட்டு உரிமையாளர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு வாடகையை வசூலிக்கக்கூடாது என்றும் எந்த வீட்டு உரிமையாளராவது தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் ஆகியோரை வீட்டை விட்டு காலி செய்யுமாறு சொன்னால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது முன்னதாக இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதை தடுக்கும் வகையில் மாநில மாவட்ட எல்லைகள் மூடப்பட வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது அமைச்சரவை செயலர் ராஜீவ் கௌபா உள்துறை செயலர் அஜய் பல்லா ஆகியோர் காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்து மாநில காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய போது இதனை தெரிவித்தனர் அத்தியாவசிய பொருட்கள் நகர்வை அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் பத்திரிகைகள் விநியோகம் அனுமதிக்கப்படும் என்றும் பால் விநியோகம் மற்றும் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் அவர் கூறியுள்ளார் மளிகைப் பொருட்கள் தவிர கிருமி நாசினி கை கழுவ பயன்படுத்தப்படும் திரவங்கள் சோப் மற்றும் பேட்டரி செல் சார்ஜர் உள்ளிட்ட பொருட்கள் நகர்வையும் அரசு அனுமதிப்பதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேவைப்பட்டால் இந்த சேவைக்கு இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் ஆகியவற்றின் உதவியை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அந்த கடிதத்தில் மத்திய அரசு மேலும் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் இந்த காலகட்டத்தில் சுகாதார சேவைகள் தடையின்றி கிடைக்கவும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெறவும் பல்வேறு மட்டத்திலான பதினோரு குழுக்களை பிரதமர் அலுவலகம் ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒவ்வொரு குழுவிலும் பிரதமர் அலுவலக மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சரவை செயலர் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே பணிகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் இந்த குழுக்கள் செயல்படும் என்று தில்லியில் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் இந்த குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அனைத்து பணிகளையும் முடிப்பதை உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் எடுக்க இந்த குழுக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த வட்டாரங்கள் மேலும் கூறின ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் நாடு முழுவதும் உணவு தேவைப்படும் மக்களுக்கு தனது உணவகத்திலிருந்து சமைத்த உணவை பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து விநியோகிக்க ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது ஐஆர்சிடிசி சமையல் அறைகளில் இதற்கான வசதி இருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இன்று மட்டும் ஐஆர்சிடிசி பதினோராயிரத்து முப்பது மதிய உணவு பாக்கெட்டுகளை தேவைப்படும் மக்களுக்கு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் முதியோர் இல்லங்களுக்கும் வழங்கியுள்ளது தில்லி பாட்னா ராஞ்சி ஆகிய இடங்களில் ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகில் உள்ள மக்களுக்கு இவை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது நாள்தோறும் எவ்வளவு பேருக்கு உணவு தேவை என்பதை அறிந்து அதற்கேற்ப சமைத்து வழங்க ரயில்வே தயாராக இருப்பதாக அது மேலும் தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவுவதையடுத்து அந்நாட்டில் உள்ள ஹிராட் மற்றும் ஜலாலாபாத் நகரங்களில் உள்ள இந்திய தூதரக அலுவலக அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களை இந்திய அரசு தலைநகர் காபூலுக்கு மாற்றியுள்ளது இந்த இரண்டு நகரங்களும் ஈரான் எல்லைக்கு அருகில் இருப்பதால் அந்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மிக மோசமான கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவுவதையடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு இதுவரை நூற்று பத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் தொற்றை உறுதிப்படுத்த தேவையான ஆய்வக வசதியோ தொற்றை தடுப்பதற்கான முன்னேற்பாடுகளோ இல்லை என்று அந்நாட்டில் உள்ள சுகாதாரத்துறை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் இரண்டு வெளிநாட்டு தூதர்கள் மற்றும் நேட்டோ படைகளின் நான்கு அதிகாரிகளுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஆப்கான் ஊடகங்
உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மகாத்மா காந்தியின் தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரியும் இருபத்தி ஏழு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் தொழிலாளர்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கு அறுநூற்று பதினோரு கோடி ரூபாயை இம்மாநில அரசு செலுத்தியுள்ளது கோவிட் தொற்று பரவாமல் இருப்பதற்கு நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் வேலையின்றி தவிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு இந்த தொகை பயன்படும் என்று அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கோவிட் வைரஸ் சமூக தொற்றாக மாறவில்லை என்றும் நிலைமையை சமாளிக்க சுகாதாரத்துறை தயாராக இருப்பதாகவும் அம்மாநில அரசின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தனியார் நிறுவனங்கள் ஒரு மாத சம்பளத்தை பிடித்தமில்லாமல் ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறு மாநிலங்களில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பத்தொன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்தார் மருத்துவ அவசர அறிவுரைகளை வழங்கவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கைகள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களை தனிமைப்படுத்துவது ஆகிய பணிகள் தொடர்பாக மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு வழிகாட்டுதல்களை வழங்க பத்து குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஊரடங்கு காலத்தில் தனிமைப்படுத்தப்படும் நபர்களுக்கு மனநல ஆலோசனை வழங்க தேசிய அளவில் பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் இதில் தேசிய மனநல மற்றும் நரம்பு அறிவியல் துறை நிபுணர்கள் ஆலோசனைகளை வழங்குவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைவர் ராமன் கங்கோத்கர் நாடு முழுவதும் நேற்று வரை முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேருக்கு கோவிட் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் இதற்காக நூற்று ஆய்வகங்கள் செயல்படுவதாகவும் நாற்பத்தி தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு ரத்த மாதிரி பரிசோதனை செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது பத்து மாத குழந்தை உட்பட எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது புதிதாக பாதிக்கப்பட்ட இவர்கள் அனைவரும் ஈரோட்டில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தாய்லாந்தை சேர்ந்தவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்று தெரியவந்துள்ளது இவர்களுக்கு பெருந்துறையில் உள்ள ஐஆர்டி மருத்துவமனையில் தனி வார்டில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தமிழக சுகாதாரத்துறைக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு செயற்கை சுவாச கருவிகள் இருபது லட்சம் என் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் ஆகியவற்றை வெளிநாட்டிலிருந்து கொள்முதல் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் மேற்கொண்டுள்ளது இஸ்ரேல் சீனா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து இவற்றை இறக்குமதி செய்வதற்கான பணிகள் தொடங்கியுள்ளன கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பான சிறப்பு ஆலோசனைக் கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தற்போது தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு துறை உயரதிகாரிகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அரசின் சார்பில் அமைக்கப்பட்ட ஒன்பது உயரதிகாரிகளைக் கொண்ட குழுவினர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர் கொரோனா மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கு அரசு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படுகிறது முன்னதாக முதலமைச்சர் விடுத்த அறிக்கையில் வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கு உணவு இருப்பிட வசதியை உறுதிப்படுத்துமாறு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியாளர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இடம்பெயர்ந்த வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் முதியோர் ஆதரவற்றோர் ஆகியோருக்கு உதவுவதற்காக மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளைக் கொண்ட இரண்டு குழுக்கள் அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார் இதர மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான உணவு இருப்பிட வசதி மருத்துவ வசதி அனைத்தையும் அவர்கள் வேலை பார்த்த நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றும் இதை கண்காணித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் முதல்வர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தனியார் நிறுவனங்கள் பள்ளி கல்லூரியில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு தடையின்றி ஊதியம் கிடைக்கும் வகையிலும் அவர்களுக்கான ஊதிய பட்டியலை நிறுவனங்கள் தயார் செய்ய வேண்டும் என்றும் இதற்காக பள்ளி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்ல இரண்டு அல்லது மூன்று ஊழியர்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் இதற்கான அனுமதியை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர்கள் வழங்குவார்கள் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் தமிழகத்தில் பிரசவிக்க உள்ள ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் தாய்மார்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களின் உடல்நிலை குறித்து தனி கவனம் செலுத்துமாறு மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் முதல்வர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பதினேழாயிரம் படுக்கைகளுடன் மருத்துவமனைகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஐநாவரம் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு சிகிச்சை அளிக்க நானூற்று படுக்கைகளுடன் கூடிய சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் பதினைந்தாயிரம் படுக்கைகள் கொண்
தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளும் சிறப்பு வார்டு அமைப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக டுவிட்டரில் பதிவிட்ட விஜயபாஸ்கர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போரூரை சேர்ந்த இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த பதினான்கு நாட்களுக்கு வீடுகளிலே அவர்கள் தனிமைப்படுத்தி கண்காணிக்கப்படுவார்கள் என்று விஜயபாஸ்கர் கூறினார் பத்து மாத குழந்தை உட்பட தமிழகத்தில் மேலும் எட்டு பேருக்கு கோவிட் தொற்று பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள பொது சுகாதார மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து இயக்ககத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கோவிட் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பதினோரு மாவட்டங்களில் சுகாதாரத்துறை சார்பில் கண்காணிப்பு பணிகளும் வீடு வீடாக சென்று கணக்கெடுக்கும் பணிகளும் நடைபெற்றதாக தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் ஒரு லட்சம் பேரிடம் ஆய்வு மேற்கொண்டதாக அவர் கூறினார் ஈரோட்டை சேர்ந்த பத்து மாத குழந்தை மருத்துவர் உள்ளிட்ட எட்டு பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது நேற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் பீலா ராஜேஷ் கூறினார் எக்ஸ்க்ளூசிவ்ஸ்பிட்டல் <laughs> மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஓமந்தூரார் திறந்து வச்சது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு முன்னூற்றி ஐம்பது அதே மாதிரி இப்போ ஐஆர்டி பெருந்துரை அங்கேயும் முன்னூற்றி ஐம்பது பெட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதையும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கோவிட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்குறோம் அதே மாதிரி விழுப்புரம் ஜிஹெச் பென்ட்லேண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வெல்லூர் புதுக்கோட்டை ஜிஹெச் திருவண்ணாமலை ஜிஹெச் தேனி ஜிஹெச் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் ஓல்ட் பிளாக் திருநெல்வேலி அண்ட் மதுரையில் பிஎம்எஸ்எஸ்ஒய் இதெல்லாம் இந்த பைப் லைன் இன்னொரு நாலாயிரம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நாங்கள் பெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஆக்மெண்ட் பண்ணணும் இன்னும் பெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்னும் வெண்டிலேட்டர்ஸ் இன்னும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி நம்மளோட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து இந்த சிஎம் பப்ளிக் ரிலீஃப் ஃபண்ட்லேயும் அப்பீல் கொடுத்துருக்கோம் யாராவது என் கேஷ் கொடுக்கணுமா இல்லை என் கைன் கொடுக்கணுமா அதுக்கு நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாருமே ஒரு அபண்டன்ட் ப்ரிகாஷன் முன்னெச்சரிக்கையாக நாங்கள் செஞ்சுக்கிறோம் கோவிட் தொற்றால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பிரதமரின் பேரிடர் நிவாரண நிதிக்கு தாராளமாக நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று மக்களுக்கு தமிழக பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் மக்களுக்கு எங்கெல்லாம் உணவு தேவைப்படுகிறதோ அங்கு சென்று உணவு அளிக்க பிஜேபி தொண்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மளிகைப் பொருட்களை வாங்க முடியாதவர்களுக்கு இருபத்தோரு நாட்களுக்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்களை பிஜேபி தொண்டர்கள் வழங்கி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமரின் பேரிடர் நிவாரண நிதிக்கு தமிழக மக்கள் தாராளமாக நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் யாராவது உணவின்றி தவித்து வருவது தெரிந்தால் இதுகுறித்து ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு ஒன்று ஆறு ஒன்பது இரண்டு ஒன்று ஐந்து என்ற மொபைல் எண்ணிலும் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் ஆறு மூன்று மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிலும் தெரிவிக்கலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதேபோல் பொருளுதவி செய்வோரும் இந்த எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் எல் முருகன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இதில் ஏப்ரல் மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கான இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் அளவுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இதையடுத்து கோவிட் தொற்று குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என அஇஅதிமுக விடுத்த வேண்டுகோளை அவைத்தலைவர் நிராகரித்தார் இதனை கண்டித்து அஇஅதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் சட்டப்பேரவையில் கோவிட் தொற்று குறித்து முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி விளக்க அறிக்கை வாசித்தார் அப்போது அவர் புதுச்சேரியில் ஒருவர் கூட பாதிக்கப்படவில்லை என பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் கோவிட் தொற்றை முற்றிலுமாக ஒழிக்க புதுச்சேரிக்கு தொள்ளாயிரத்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்குமாறு பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக அவர் கூறினார் அனைத்து குடும்ப அட்டைகளுக்கும் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் நாளை முதல் செலுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் உலக அளவில் கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்தை நெருங்குகிறது அமெரிக்காவில் அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் உயிரிழப்பு உச்சத்தை தொடும் என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் ஊஹான் மாகாணத்தில் தொடங்கிய கோவிட் வைரஸ் தொற்று உலக நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்றாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது இதில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது 
இதேபோல் நேற்று ஒரே நாளில் மூன்றாயிரத்து நூறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் உயிரிழப்பு உச்சத்தை தொடும் என்று கூறினார் அதன் பிறகு படிப்படியாக குறையும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவதற்கான கட்டுப்பாடு ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் ஜூன் தொடக்கத்தில் நிலைமை சீரடையும் என்று டிரம்ப் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் அமெரிக்காவில் பிரபல பாடகர் ஜோ ஜெஃபி கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தார் பிரான்சில் மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளை தயார் நிலையில் வைத்திருக்கும் வகையில் நோயாளிகளை வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன சிங்கப்பூரில் மூன்று இந்தியர்கள் உட்பட நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு நேற்று புதிதாக நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று நாற்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது நைஜீரியாவில் மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு இரண்டு வாரங்கள் தடை விதித்ததாக அதிபர் முகமது அறிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கை அமல்படுத்த ராணுவம் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாக பிரதமரின் ஆலோசகர் ஜாஃபர் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார் இத்தாலியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை நெருங்கும் நிலையில் உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது வரும் மூன்றாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு உத்தரவு முடிவுக்கு வரும் நிலையில் இதனை மேலும் ஒரு மாதத்திற்கு நீட்டிக்க உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் நேற்று ஒரே நாளில் எண்ணூற்று இருபத்தோரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு ஆறாயிரத்து எண்ணூறாக உயர்ந்துள்ளது எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஜெர்மனியில் கோவிட் தொற்றை தொடர்ந்து பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் மாநில நிதியமைச்சர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் கோவிட் தொற்று உலக நாடுகளில் பொருளாதாரத்தை கடுமையாக பாதிக்க செய்துள்ளது இதேபோல் ஜெர்மனியிலும் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது அங்குள்ள ஹெசி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நிதியமைச்சர் தாமஸ் ஷாஃபர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் ஐம்பத்தி நான்கு வயதான அவரது உடல் ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே மீட்கப்பட்டது பொருளாதார நெருக்கடியை எவ்வாறு சமாளிக்கப் போகிறோம் என்று வேதனையடைந்து அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக மாநில ஆளுநர் ஓல்கர் தெரிவித்துள்ளார் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருப்பதால் அறுவை சிகிச்சைகளை ஒத்திவைப்பது உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு ஐந்து சதவீதமாக உள்ள நிலையில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயிரிழக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது சீனாவில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பில் ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதமும் இத்தாலியில் இருபது சதவீதமும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தற்போதைய நிலையில் அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட சிகிச்சை முறைகளை ஒத்திவைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருவதாக வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வீடுகளுக்கு அருகிலேயே உள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவது ஹீமோதெரபி மூலம் கட்டிகளை அகற்ற முயற்சிப்பது ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவதாக வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பங்குச் சந்தைகள் இன்று சரிவுடன் வர்த்தகமாகின்றன கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக பங்குச் சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டன் சென்செக்ஸ் சற்று முன்னர் முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு புள்ளிகள் சரிந்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று இருபத்தோரு புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிஃப்டியும் நூற்று இருபத்தி ஆறு புள்ளிகள் சரிந்து எட்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி நான்கு புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு எட்டு ரூபாய் குறைந்துள்ளது ஒரு சவரன் அறுபத்தி நான்கு ரூபாய் குறைந்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது வெள்ளியின் விலை மாற்றமின்றி கிராம் நாற்பத்தோரு ரூபாய் எழுபது காசுகளாக உள்ளது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு முப்பத்தி இரண்டு காசுகள் குறைந்து எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் இருபத்தோரு காசுகளாக உள்ளது சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை பதினேழு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் இருபது டாலர்களாக உள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையில் பதிக்க வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முகக்கவசங்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் முகக்கவசம் கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் கிருமி நாசினி திரவங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது இதையடுத்து அதிக விலைக்கு விற்கும் நோக்கில் பொருட்கள் பதிக்க வைக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளனர் மும்பையில் கோரிகாவான் மன்க்ரோ தாராவி ஆகிய மூன்று இடங்களில் காவல்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் அப்போது பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முகக்கவசம் மற்றும் ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கிருமி நாசினி திரவங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள்
கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்த இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்ட இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு மற்ற நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாக உள்ளது சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் வரவேற்பு கோவிட் தொற்றால் நாடு முழுவதும் உள்ள நிலைமைகள் குறித்து மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் உயர்நிலைக்குழு ஆய்வு ஊரடங்கு காலத்தில் உணவு தேவைப்படும் மக்களுக்கு சமைத்த உணவை வழங்க ரயில்வே ஏற்பாடு கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை கோவிட் தொற்றால் உலகில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்தை நெருங்குகிறது பொருளாதார நெருக்கடிக்கு அஞ்சு ஜெர்மனியில் மாகாண நிதியமைச்சர் தற்கொலை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்